Hello guys, welcome to online web tutor presented by Prophetic Solutions team. I am Sanjay. We are learning Vue.js tutorial for beginners in Hindi and this is our part 33. In this video session guys, we'll discuss about lifecycle hooks in Vue.js application. And also guys, if you are a beginner to this channel, then please don't forget to subscribe and keep watching our previous video sessions that we have made under the playlist of Vue.js tutorial. And also guys, we have uploaded all of our existing code to this GitHub link. You can download that code from there. So basically guys, if you have video session agar yahi se start kari hai, so I strongly suggest you to watch our previous video sessions from this playlist to get the clear concept about Vue.js application. Okay, jahan par humne Vue.js application mein kaafi kuch discussion kiya hua. So basically in our last video session, we had discussed about the event bus. Okay, to wahan par humne ek term use ki thi, something called mounted. Okay, so mounted is a part of, is, it basically it's a function, but it is a part of a lifecycle hook. Okay. So now we have a question. Question is that what are lifecycle in Vue.js application? This is too much important question for guys for the interview purpose. Okay, you can study kar sakte ho. So basically this is the official website of Vue.js application. Jahan par just you have to click on the view instance. Inside the view instance you will get a link called lifecycle diagram. Just you need to click on this link. If you click on this link, this is the page actually you will open. Okay, just scroll down. Here is a picture as we can see. Jahan par inhone kafi achhe tarike se inhone life cycle hooks ke bare mein describe kiya hua hai. Okay? So basically ye rahi wo application jo ki humne develop kiya hua right now we have means simply created a Vue.js application without any content. Okay? Jahan par humne kuch components create kiye hue hain like employee.view, stone.view aur this is employee.view and stone.view. Okay? Filhal in dono component ko humne app.view component pe load nahi kiya hua hai. ओके सो बेसिकली हम इसे लोड करेंगे सो so, फिलहाल उसके पहले गाइस ये हैं कुछ लाइफ साइकिल हुक्स जो कि हम यूज करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि ये कहां पर यूज होते हैं ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल्ड न्यू व्यू दिस इज द न्यू व्यू इंस्टेंस क्रिएटेड इट मींस दैट व्हेन वी क्रिएट अ व्यू इंस्टेंस ओके अगर मैं जाऊं अपने एप्लीकेशन में सो जस्ट ओपन मेन डॉट जेएस फाइल एंड हियर इज समथिंग कॉल्ड यहां पर हमने एक व्यू इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ है ओके सो दिस इज कॉल्ड न्यू व्यू ओके okay, जहां पर हमने व्यू लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके इस लाइब्रेरी को यूज करके हमने के एक इंस्टेंस को क्रिएट किया हुआ है ओके सो जस्ट बैक टू ब्राउजर दिस इज आफ्टर क्रिएटिंग व्यू इंस्टेंस इनिट इवेंट्स एंड लाइफ साइकिल उसके बाद जितने भी इवेंट्स हम अपने यूज करते हैं जैसे कि हमने एक व्यू जैसा एप्लीकेशन क्रिएट किए उसमें हमने काफी सारे मेथड्स डिफाइन किए हैं जो कि लाइफ साइकिल में यूज होते हैं सो उन इवेंट्स को सबसे पहले इन स्लाइस करती है ओके सो दिस इज द सेकंड स्टेप ओके आफ्टर क्रिएटिंग व्यू इंस्टेंस उसके बाद गाइस वी हैव अ लाइफ साइकिल मेथड समथिंग कॉल्ड बिफोर क्रिएट ओके ये वो हुक होती है गाइस जो बेसिकली फायर होती है हमारे डेटा एट्रीब्यूट को इन स्लाइस करने के पहले सो अगर मैं जाऊं अपने एप्लीकेशन पे जाऊं ऐप डॉट व्यू पे सो दिस इज द ऑब्जेक्ट समथिंग कॉल्ड डेटा मेथड ओके अगर मैं जाऊं इम्प्रॉड डॉट व्यू पे दिस इज डेटा मेथड ऑब्जेक्ट ओके सो इन डेटा को इन स्लाइस करने के पहले वी हैव अ लाइफ साइकिल हु कॉल बिफोर क्रिएट ओके सो बिफोर क्रिएट बेसिकली रन बिफोर दिस फंक्शन ओके सो जैसे ही बिफोर क्रिएट रन होने के बाद साथ ही साथ हमारे सारे इनिट इंजेक्शन एंड रिएक्टिविटी हमारे सारे प्रोसेस इन स्लाइज होते हैं जहां पर हम डेटा वैल्यू को एट्रीब्यूट को सारे को इन स्लाइज करते हैं अपने कंपोनेंट्स पे जैसे कि जो मैंने एप्लीकेशन क्रिएट की हुई है यहां पर हमने एक मैसेज डिफाइन किया हुआ समथिंग कॉल्ड हाय आई एम ए एम्प्लॉय कंपोनेंट सो दिस इज द मैसेज एक्चुअली असाइन टू दिस मैसेज वेरिएबल ओके सो बिफोर क्रिएट करने के बाद गाइस हमारे व्यू इंस्टेंस क्रिएट हो गई हमारे सारे इवेंट्स इनस्लाइज हो गए उसके बाद हमारे पास एक लाइफ साइकिल हो समथिंग कॉल्ड बिफोर क्रिएट एंड बिफोर क्रिएट एक्चुअली रन बिफोर दिस डेटा फंक्शन ऑब्जेक्ट ओके सो आफ्टर बिफोर क्रिएट ऑल द डेटा एक्चुअली इन स्लाइज इन साइड दिस डेटा वेरिएबल ओके सो जस्ट बैक टू ब्राउजर नाउ आफ्टर इन स्लाइजिंग ऑल द वेरिएबल्स ऑफ डेटा फंक्शन ऑब्जेक्ट वी हैव अ लाइफ साइकिल कॉल क्रिएटेड इट मीन्स दैट ऑल द डेटा प्रोपर्टीज ऑल द इवेंट्स एक्चुअली इन स्लाइज इन आवर व्यूज एप्लीकेशन ओके अगर हम सक्सेसफुली अगर हम क्रिएटेड लाइफ साइकिल हुक तक अगर हम पहुंच जाते हैं दैट मीन्स दैट वी हैव सक्सेसफुली इन स्लाइज ऑल ऑफ आवर कंपोनेंट इवेंट्स एज वेल एज द डेटा प्रोपर्टी वेरिएबल्स ओके okay? उसके बाद गाइस जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है समथिंग कॉल्ड हैज ईयर ऑप्शन दिस इज फॉर द सेलेक्टर दिस इज फॉर द व्यू जेस एप्लीकेशन फॉर सेलेक्टर पर्पस ओके अगर मैं जाऊं अपने व्यू जेस एप्लीकेशन पे जस्ट ओपन अप मेन डॉट जेस फाइल वी हैव अर प्रॉपर्टी इनसाइड दिस डेटा ऑब्जेक्ट व्यू ऑब्जेक्ट समथिंग कॉल्ड ई एल दिस मीन्स एलिमेंट और ये हमारी वो सेलेक्टर है जो कि हमने डिफाइन किया हुआ है ओके सो इफ आई बैक टू ब्राउजर it checks that has el option it means that we have defined el option or not okay so after finding this app selector 
और ये ऐप सेलेक्टर कहाँ होगी गाइज वो होगी हमारे इंडेक्स डॉट एच टी पे एंड हेयर इज द ऐप सेलेक्टर हमारी सारी एप्लीकेशन इस डी वाई डी ऐप पर रेंडर होने वाली है ओके सो बेसिकली इट विल फाइंड द ऐप सेलेक्टर ओके सो इफ वी हैव ई एल ऑप्शन तो उसके बाद हमारे पास ये टैंपलेट सर्च करिए सो विच टाइप ऑफ टैंपलेट वी हैव टू बाइंड विथ ई एल प्रॉपर्टी ओके और अगर ये नहीं होगी तो बेसिकली इस स्टेप पर मूव करेगी वैन वी एम डॉट माउंट ई एल इज कॉल्ड सो बेसिकली दीज आर द स्टेप्स टू लूड आवर टैंपलेट ऑप्शन ओके सो सक्सेसफुली अगर उसे ई एल प्रॉपर्टी मिल गई दैट मीन्स दैट इट विल रेंडर आवर रूट कंपोनेंट दैट इज एप डॉट व्यू ओके इस एप डॉट व्यू के सारे कंपोनेंट सारे टैंपलेट सेक्शन को जो कि हमने डिफाइन किया हुआ अपने एप डॉट व्यू पे इट विल लोड ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स इन साइड दिस ई एल प्रॉपर्टी ओके तो फिलहाल हमने एप डॉट व्यू पे कोई कंपोनेंट्स लोड नहीं किया हुआ सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्रिएट द इम्पोर्ट फंक्शन फॉर एम्प्लॉय डॉट व्यू एंड स्टोन डॉट व्यू ओके तो मैं इनमें इम्पोर्ट करता हूँ लेट्स इम्पोर्ट स्टूडेंट फ्रॉम करेंट डायरेक्टरी इट्स कंपोनेंट्स फोल्डर Inside student dot view, okay. So successfully, हमने student dot view को import किया हुआ. This is one of the template or one of the component that we have defined. Okay. Next, let's import our employee dot view. Okay. So let's say that employee from components and let's say that employee dot view. Okay. So just go inside export and let's say that components. We have to define an object. and let's say that a student a student okay and let's say that employee and let's say employee okay so successfully we have called called all of the two components that we have defined like a student employee inside this component section okay aur ye hamare tags honge to just i am going to copy and paste inside this template okay so let's say student a student okay next we have to call employee So just copy and paste this tag. Okay. So successfully, guys, we have two components. Banae. On two components, we have imported our app dot view. Pe import kiya hua hai, okay. Basically, why we have imported? When we have our application initialized, hogi, after finding el option, after finding el option, it will render our root component that is app dot view. ओके सो बेसिकली एप डॉट व्यू पे हमने दो कंपोनेंट्स को लोड किया हुआ है एंड दीज कंपोनेंट्स हैव अ टैग एंड वी हैव डिफाइन इनसाइड दिस टैंपलेट ओके सो ये टैंपलेट सेक्शन रेंडर होगी जहां पर हमने स्टूडेंट के टैग को डिफाइन किया हुआ साथ ही साथ एम्प्लॉय को डिफाइन किया हुआ है ओके सो इनके कॉल करते ही हमारे पास जितने भी कंटेंट्स होंगे हमारे करस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय डॉट व्यू में और स्टूडेंट डॉट व्यू में इट विल लोड अकॉर्डिंगली सो जस्ट सेव दिस फाइड उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी लाइफ साइकिल आती है गाइस जहां पर हमने टैंपलेट सेक्शन को सक्सेसफुली अपने एच टी कंटेंट्स को हमने रेंडर कर लिया हुआ है ओके सो बेसिकली बिफोर माउंटेड अगर हमने कोई डेटा वैल्यूज को अगर हमने यूज किया हुआ है सो जस्ट गो टू अगर मैं जाऊं एडिटर पे सो बेसिकली वी कैन सी दैट दिस इज अ मैसेज वेरिएबल एंड नाउ दिस वेरिएबल एक्चुअली हैज बिन यूज इन दिस टॉम एलिमेंट ओके जहां पर हमने इसे इको किया हुआ है जहां पर इसे हमने प्रिंट किया हुआ है ओके इफ आई गो टू एम्प्लॉय डॉट व्यू यहां पर हमने एक डेटा प्रॉपर्टी को यूज किया हुआ है एंड दिस प्रॉपर्टी हैज बिन डिफाइंड इनसाइड दिस फंक्शन ओके सो बिफोर माउंटिंग बिफोर गोइंग टू दिस वैल्यू मीन्स इस वैल्यू को इस डॉम एलिमेंट में पुट करने के पहले वी हैव अ लाइफ साइकिल हु कॉल्ड बिफोर माउंट सो बिफोर माउंट फंक्शन इज बेसिकली कॉल्ड वेन आवर वैल्यूज गेट इंसलाइज विथ दिस ओके जहां पर हम इसे रिप्लेस करने वाले हैं ओके सो जस्ट बिफोर रिप्लेसिंग बिफोर माउंट लाइफ साइकिल विल बी कॉल्ड ओके सो आफ्टर रिप्लेसिंग अगर वैल्यूज हमारे रिप्लेस हो चुके हैं सो दिस इज द लाइफ साइकिल हु कॉल्ड माउंटेड ओके जहां पर हमारे सारे डॉम प्रॉपर्टीज वगैरह इंसलाइज हो जाएंगे हमारे व्यूजेस एप्लीकेशन के साथ ओके सो जस्ट इस कॉल डाउन आफ्टर गेटिंग माउंटेड After getting mounted, when suppose we want to change something value, जहाँ पर हमने कोई values अगर define किया हुआ something like here, अगर हम इस value को update करना चाहते हैं अपने किसी event के जरिए अपने किसी properties के जरिए so before updating those values, actually before update life cycle will be called. ओके okay? अगर हमने किसी बटन के क्लिक इवेंट पे या किसी भी तरीके से अगर हमने किसी वैल्यू को अपडेट किया सो बिफोर अपडेटिंग दैट वैल्यू बिफोर अपडेट लाइफ साइकिल हुक विल बी कॉल्ड ओके सो इसके कॉल होने के बाद हमारे वर्चुअल डोम जो होगी रेंडर हो जाएगी हमारे अपडेटेड वैल्यूज के साथ एंड नाउ अपडेटेड लाइफ साइकिल हुक विल बी कॉल्ड 
सो बेसिकली गाइज ये थे हमारे लाइफ साइकिल हुक्स जो कि एक फंक्शन के जरिए बनाए गए हैं जो कि व्यू जेस डेवलपर्स ने प्रोवाइड कराए गए हैं जहाँ पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं हर डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे ओके सो सक्सेसफुली अभी तक हमने सारे कंपोनेंट्स को लोड कर दिया सारे डेटा वेरिएबल को अटैच कर दिया इवेंट लिसनर्स को हमने इंसलाइज कर दिया हुआ साथ ही साथ हमने अपने एच टी को रेंडर कर दिया हुआ है ओके सो बिफोर ऑल दीज सेक्शंस वी हैव नेक्स्ट बिफोर डिस्ट्रॉय अगर हमने किसी कंपोनेंट को डिस्ट्रॉय किया हुआ अगर हम उसे यूज नहीं कर रहे हैं अगर उसे हमें रिमूव करना हो सो बिफोर डिस्ट्रॉइंग दैट वी हैव अ लाइफ साइकिल हुक कॉल्ड बिफोर डिस्ट्रॉय ओके एंड नेक्स्ट कॉल्ड डिस्ट्रॉयड ओके सो बेसिकली दीज आर द लाइफ साइकिल हुक्स गाइज दैट एक्चुअली वी हैव टू फॉलो इन टू आवर फ्यूचर्स एप्लीकेशन ओके सो इन्हें हम स्टेप बाय स्टेप यूज करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि सो वट इज द बेसिक यूज ऑफ दीज लाइफ साइकिल हुक्स एंड वे इट इज कॉल्ड so just back to editor here is our view js application and this is the main component actually load inside this el property okay so basically just go to app dot view let's define our first life cycle hook that is called before create basically it's a function और ये फंक्शन गाइस हमारी समथिंग सिंटैक्स कॉल्ड डेटा फंक्शन ओके सो बिफोर क्रिएट फंक्शन इज कॉल्ड व्हेन आवर व्यू js इंस्टेंस विल बी इनिशियलाइज्ड विद आवर इवेंट्स ओके सो लेट्स से दैट कंसोल डॉट लॉग और लेट्स से अलर्ट बिफोर क्रिएट ओके सो उसके बाद जब हमारी व्यू जैस एप्लीकेशन इंसलाइज हो गई सो इफ आई स्क्रॉल अप दिस इज वेन व्यू इंस्टेंस विल बी क्रिएटेड एंड आवर इवेंट्स विल बी इंसलाइज ओके सो दिस लाइफ साइकिल हुक विल बी कॉल्ड सो आफ्टर सक्सेसफुली अगर हमने डेटा वेरिएबल को अगर हमने मीन्स इंसलाइज कर दिया हुआ ऑल ऑफ आर इंजेक्शन एक्टिविटीज आर एक्चुअली इंसलाइज देन क्रिएटेड लाइफ साइकिल हुक विल बी कॉल्ड ओके सो लेट्स डिफाइन दैट क्रिएटेड ओके सो बेसिकली इट्स अ फंक्शन सो लेट्स दैट अलर्ट क्रिएटेड ओके सो आफ्टर क्रिएटेड लाइफ साइकिल हुक दैट मीन्स दैट वी हैव सक्सेसफुली इंसलाइज आवर व्यू जेस एप्लीकेशन वी हैव इंसलाइज आवर इवेंट्स वी हैव इंसलाइज आवर डेटा प्रॉपर्टीज ओके सो वट इज डेटा प्रॉपर्टीज डेटा प्रॉपर्टीज समथिंग लाइक हेयर ओके सो वी हैव सक्सेसफुली डिफाइंड ऑल दीज थिंग्स बिफोर दीज टू लाइफ साइकिल्स ओके सो अगर मैं जॉब ब्राउजर पे नाउ वी हैव नेक्स्ट ऑप्शन दैट इट विल फाइंड द ईएल ऑप्शन ईएल ऑप्शन दैट इट विल लुक ओवर ओवर मेन डॉट जेस फाइल एंड फाइंस ई एल ऑप्शन ओके सो सक्सेसफुल ईएल ऑप्शन फाइंड करने के बाद इट विल गो थ्रू एप डॉट व्यू कंपोनेंट दिस इज आवर रूट कंपोनेंट ओके सो रूट कंपोनेंट पे जाने के बाद गाइस ये हमारे टेम्पलेट्स को पास करेगी ये हमारे कंपोनेंट्स को सर्च करेगी सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स दैट वी हैव लिंक्ड इनसाइड एप डॉट व्यू ओके सो सक्सेसफुली फॉर नाउ वी हैव लिंक्ड टू कंपोनेंट्स लाइक स्टोन डॉट व्यू एंड एम्प्लॉय डॉट व्यू ओके सो सक्सेसफुली इन एच टी एम एल कंटेंट्स को जो कि हमने प्रोवाइड किया हुआ इन कंटेंट्स को मीन्स टेम्पलेट सेक्शन को रेंडर करेगी हमारी एप डॉट व्यू कंपोनेंट पे ओके सो जस्ट बैक टू ब्राउजर सो आफ्टर फाइंडिंग एंड टैपलेट पार्सिंग दिस लाइफ साइकिल हुक बी कॉल्ड बिफोर माउंट बिफोर माउंट दैट वेन आवर टैम्पलेट सेक्शन एक्चुअली बाइंड विथ एप डॉट व्यू ओके जहां पर अब तक अभी तक हमने अपने मैसेज वेरिएबल मीन्स डेटा प्रॉपर्टीज को अभी तक हमने रिप्लेस नहीं किया हुआ अपने डॉम एलिमेंट्स के साथ ओके सो बिफोर माउंट लाइफ साइकिल हुक विल बी कॉल्ड ओके सो लेट्स डिफाइन दैट सो लेट्स बिफोर mount okay so let's say that alert before mount okay so after successfully mounting means before mount will be called when the data property is actually not replaced these things okay so successfully after before create it will replace all these things okay so next hamare paas jo hogi guys wo hogi mounted ओके सो लेट्स दैट माउंटेड इट्स अ फंक्शन एंड लेट्स दैट अलर्ट माउंटेड ओके सो जस्ट लेट्स डू सम फॉर्मेटिंग ओके नेक्स्ट होगी गाइस कि हमने अगर किसी वैल्यूज को अपडेट करनी हो अगर हमने सपोज किसी वैल्यू को अपडेट करी सो बिफोर आफ्टर माउंटेड इट विल लुक ओवर बिफोर अपडेट ये होगी हमारी अपडेट करने की पहले की लाइफ साइकिल हुक ओके सो लेट्स डू दैट सो जस्ट गो टू एडिटर एंड लेट्स दैट बिफोर अपडेट अलर्ट बिफोर अपडेट ओके सो आफ्टर बिफोर अपडेट 
it will look over and update that value and now another lab cycle will be called something called updated okay so let's say updated updated okay so agar main jaun apne view js application ke front end pe agar main ise reload karu so just reload all these things okay we have an error so just back to editor and now error is something called employee is not defined so this is the employee that we have defined and now this is not small e this is capital e okay so if we save this file and now as we can see that before create alert actually has been called why because our instance view instance has been created after creating its event has been initialized okay so let's create okay so this is created life cycle hook it means that our data properties has been initialized hamare sare data attributes define ho chuki hai so just clicking on that before mount it means that our template section has been rendered okay but now this does not show actually inside out this layout it will show after mounted jahan par hamari sare properties actually data properties ka replace ho jayegi aur successfully hamare templates load ho jayegi so just i'm going to create so this is another life cycle hook that is mounted it means that our template section successfully has been rendered by using our data properties so if i click okay and now as we can see that these are the two components that we have called something called student component and this is employee component okay so successfully guys we have seen about the life cycle hooks called before create created before mount and mounted okay so successfully these things tells that we have successfully loaded all of our template sections and rendered with data properties okay so how can we achieve these two tasks like before update and updated so just go to editor and let's update some of the values okay so just go to employee dot view i'm going to create a button let's say button let's say that click here to update okay just i'm going to bind with the event listener so let's say click update message okay so just we have to define this function okay so just copy that go here and let's see that methods inside this methods we have a function called update message okay so let's see that function let's see this dot message equal to has been updated ओके सो सक्सेसफुली गाइस दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू सो जहां पर हमने एक बटन को क्लिक किया इस बटन के क्लिक पे हमने इस वैल्यू को अपडेट किया हुआ है ओके okay? सो so, अगर मैं जाऊं फ्रंट पेंट पे ओके लेट्स रिलोड दिस पेज वंस मोर दिस इज बिफोर क्रिएट क्रिएटेड माउंटेड सॉरी माउंट एंड माउंटेड इट मींस दैट सक्सेसफुली आवर व्यू कंपोनेंट्स एक्चुअली लोडेड ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू चेक आवर नेक्स्ट टाइप साइकिल हुक दैट इज कॉल्ड बिफोर अपडेट so when i click this button our event listener function will be fired so before firing it will check our update options okay so hum yahan par ek value ko update kar rahe hain so before update function will be fired okay as we have seen guys that actually message has been updated looking but no life cycle actually called okay so let me check that why it is happening so actually we have defined this update method inside app employee dot view okay so just get rid of that just go to app dot view and let's define here okay this is the button that we have defined and let's say that within h3 tag actually i think i we did a mistake here so let's say that message okay so let's say message okay or let's say simple text okay this is the property that we have defined let's define this variable inside our data object so let's say that simple text simple message okay next we have to define this function okay so just going to employee dot view cut this methods from here just go to app dot view and paste right here or let's define here okay so i think guys that we did a mistake here and now this is the method section that we have defined inside this app dot view okay so basically guys why it is happening because this is our root component running okay this is our root component running so if we want to run any of the update life cycle hook we need to define that actually inside the app dot view 
ओके okay? अगर हमें उस अपडेट को अगर यहाँ डिटेक्ट करना हो वी नीड टू डिफाइन दैट अपडेट फ्रॉम हेयर ओके सो हमने एक्चुअली अपडेट यहाँ पर डिटेक्ट करना है सो बेसिकली इट इज डिफाइंड हेयर ओके सो जस्ट सेव दिस फाइल एंड ऑल्सो सेव दिस फाइल जस्ट सेव दिस फाइल ऑल्सो गो टू ब्राउजर एंड लेट्स रिलोड दिस पेज वंस मो ओके जस्ट रिलोड दिस पेज वंस मो सो बिफोर क्रिएट क्रिएट इट माउंट माउंट इट एंड नाउ दिस इज हेयर वी हैव बटन ओके एंड हेयर वी हैव अ सिंपल मैसेज ओके सो वी वॉन्ट दैट वेन समन क्लिक्स ऑन दिस बटन बिफोर अपडेट लाइफ साइकिल विल रिकॉर्ड एंड दिस वैल्यू हैज बी अपडेटेड ओके सो दिस इज नॉट रनिंग लेट मी चेक दैट जस्ट गो टू एडिटर एंड दिस इज अपडेट मैसेज and here actually we have we are going to update the message so just copy and replace with that so if we save this go to browser let's reload this page once more before create created before mount mounted and now we have button so as we can see that before update life cycle hook will be called this is why because we have defined all of the life cycle hook on the app dot view component okay so just i'm going to click that this message has been updated Okay so successfully guys by the help of this video session we actually learned about life cycle hooks of Vue.js application okay aur agar hame is update value ko agar hame yahan detect karna ho guys we need to define that actually life cycle hook inside this employee.view okay so basically guys by the help of this video session we seen about the different concepts of our view instance and view life cycle hooks ओके, सो इस डायग्रामेटिक को फॉलो करके गाइस आप अपने व्यू जेस एप्लीकेशन में हर उस लाइफ साइकिल हुक को यूज कर सकते हैं जो आप अपने एप्लीकेशन को डेवलप करने के वक्त यूज होगी ओके सो इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस वीडियो सेशन गाइस देन प्लीज ड्रॉप योर कमेंट आई विल गिव माय रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग हैव अ ग्रेट डे